。我这几年没回来了，也不知道我姐和我哥过得怎么样了，去看看他们。姐吗？嗯，你是小文是吧？姐，没想到你这个眼力还挺独到的嘛，还能认出来我？你看你说的，我们从小一块长大，还能认不出来啊？那是那是。哎，姐，听说你是一家公司的董事长，你怎么串成这个样子啊？啊，呃，实话跟你说吧，我的公司最近资金出现了点问题。哎呦，听你这话意思，是不是破产了？哎，我还准备去你公司让你帮忙找个活干呢。那没事，我先走了。啊，走吧，走吧。哎，落魄的凤凰不如鸡。有人吗？谁啊？哎，妹妹。啊，来来来，赶紧进来，上那边。坐坐坐。你这是怎么现在回来了？我这不是好长时间没回来吗？回来看看你和姐。啊、哦，行行行，你这回来就行，我也可想你了呢。哥，我这次回来有一件重要的事想跟你说，我公司最近资金出现了点问题，想跟你借点钱。什么？不是你那公司开的好好的，我还指着你给我再买套房子啊？这钱没了。是资金出现了问题，有一笔款没收回来，然后现在运转不正常了，我就回来看看你有没有。钱肯定有了，但是给不给那就不一定了。哥，你看我以前也没少帮你，你现在就不能帮我这一次吗？阿婷，以前你是我妹妹，你有钱，现在你不是了。哥，你这话说的有点问题，难道我没钱就不是你妹妹吗？有钱了，你就是我妹妹；没钱了，给你个好称呼吧，某人。你现在怎么变成了这样？好歹我们也是一母同胞，你怎么能这样对待我？我们姊妹三个从小相依为命，现在你竟然这样，你这样让咱爸咱妈得多伤心啊！哎，别，那是我爸我妈，还有你爸你妈啊，分开说。行哥，你记住你今天做的事，记住今天说的话。别后悔，后悔！我字典里没有“后悔”俩字。哎，对了，你看，沙发都做脏了。哼！哎呦，啊，脾气不小啊！再见了，某人。我刚回来，这一次有事儿，所以就没打电话。你现在过得怎么样？那工资还好吧？嗯，姐，我的公司这一段时间出了点问题，所以我就回来看看你和我哥有没有钱帮助我一下。你傻孩子，你那怕啥呀？这钱是人挣的，你有那个实力，啥时候有钱了，咱不能东山再起啊。嗯，姐，你说的我都知道。可是现在就是资金供应不上，我也没办法了，所以就回家来看看。好了，啥话都别说了，走，咱进屋，姐再想办法。来来来，坐这，好好给姐说说。姐，刚才我去找我哥了，我跟他一说这个情况，他立马就叫我走了，然后还说我不是他的妹妹。你说他现在怎么能这样呢？好了，傻丫头，你哥他可能他有他的难处。傻丫头，坐那等着。傻丫头，这你每个月有时候给姐寄，姐也花不着，我就住那庄稼卖点钱，你给也少，再拿着用。姐，你这生活也不富裕，你把钱都给我了，你怎么办、啊？傻丫头。咱家里又花不多少钱，粮食都是自家地种的，花不多少钱，你先拿着，不够，姐再给你想办法。来了，姐，我以后肯定好好干，双倍还给你。傻妮子，咱可是硬个妈生的，给姐这样不委屈了。行，姐，那我先走了，改天再来看你。行行
，这你的工资处理好了再回来。行行行。觉得一个妹妹能帮多少，帮多少吧。姐，你打的钱我收到了，好，谢谢你啊。你看你，你弄点啥事？你应该叫你妹妹知道呀。知道不知道又怎么样呢？反正她好不就行了吗？那都不重要，他只要过得好不就行了吗？哥，你怎么来了？你为什么不告诉我？你现在不是成功了吗？这不挺好的，是不是？哥，其实我这次回来，就是想试探你和姐，我的公司没有问题。没不，彩儿，你咋能这样呢？你这个，你哥为了你，事都卖了。姐，你先别生气。我这些年在外面见识了世态炎凉、人心冷暖，我就是想回来看看，如果我事业失败了，你和哥会怎么对我？我错了。彩儿，你咋能这样说呢？在爸妈去世的早，你说咱姐妹三个相依为命，借多的钱也买不来咱的亲情啊。妹妹，我知道啊，这个社会啊，挺浮躁的。但是啊，我感觉咱们之间的情谊什么时候都不会变。是，哥，对不起